Hello children, in this example 5.34, we will see construct a rhombus, rows, and we will see measurements. Also, find the area. Okay, rhombus is all sides equal. We have square and all sides equal. That is the rhombus. But if you have a different angle, square and all angles are 90 degrees. But in rhombus, the angles are a little bit. अरे पोला नम्मा रोमबस लव वंदे इन्होंने अन्ना गावने के नोबी ना अदोड़ा डायगनल्स वंदे बाइसेक्ट इच अदर एट राइट एंगल्स अदेक इन्हें याँ बोल चुकना अरे पोला अंदर डायगनल्स वंदे इन्द एंगल वंदे एंगल बाइसेक्टर आऊँ येर को ओबी इंगर दियो याँ बोल चुकना एंगल बाइसेक्टर अभी ना इंद Okay, rhombus வந்து rows அப்படியுங்கிறா name இருக்கிறா மாறி இருக்கனும் அல்லையா? Okay, நம்ம name பண்ணியில்லாம். R, O, S, E. Okay, இப்போம் measurements என்னன் குடுத்திருக்காங்க அப்படியின்னா, R, O is equal to 5 cm. R, O வந்து 5 cm. R, S is equal to 8 cm. R, S வந்து 8 cm என்ன குடுத்திருக்காங்க. So, இப்போ இது rhombus அப்படியுங்கிறது நால் all sides equal ஆருக்கும் So, now we can see how to construct it. First, the base is RO 5 cm. If we say 5 cm, we will add 0 to 5 cm. We will add 2 to 5 cm. We will join it. This is RO 5 cm. Okay, now we will add S to point. That is, we have a side and a diagonal value. So, O लरंदे नमा 5 सेंटीमीटर R कोनो, R लरंदे 8 सेंटीमीटर R कोनो कटपन नमना नमा का S सिंगर पॉइंट कर चुरो। Okay, so first वंदे कॉम्पस लर 8 सेंटीमीटर मेशरमेंट ऐड करना। तो वंदे ना कॉम्पस लर 8 सेंटीमीटर मेशरमेंट ऐड करें। Okay, so इधे वंदे R लरंदे ना कटपन नमा 8 सेंटीमीटर। Okay, आड़ तो 5 cm measurement எடுத்துக்கலாம். Oh yes. So 5 cm வேண்டும் சொல்லம்பது இதுக்குட measure பண்ணிக்கலாம். இது நமக்கு 5 cm தான்லையா. So இது அப்படியே measure பண்ணிக்குட Oல் இருந்து நமக்கு கட் பண்ணப் போரும். Okay. So அப்படியே கட் பண்ணிலாம். இப்போ இந்த point தான் நம்லுட Yes. Okay. So இப்போது join பண்ணிக்கலாம். So இங்கே diagonal or yes. Okay. இப்பு அடுத்து Sல இருந்து 5 cm ஆருக்கு Rல இருந்து 5 cm ஆருக்கு ரெண்டும் கட் பண்ணம் நான் நமக்கு E இங்கிற போய்ண்ட் கடச்சிரும் அது நல்லதான் நான் first வந்து 8 cm ஆருக்கு எடுத்து கட் பண்ணிட்டேன் சு இப்பு நம்ம காம்பசில் இருக்கு measurement 5 cm தான்லையா last time நம்ம கட் பண்ணம் 5 cm ஆருக்கு measurement தான் இருக்கு சு அதை use பணியே Sல இருந்து 5 cm Rல இருந்து நமக்கு இங்க E இங்கிற போய்ண்ட் கடுச்சிரும். இப்பு இதை ஜோய்ண்ட் பண்ணிட்டும் நான் நம்லுட ரோம்பஸ் கண்ஸ்டிரைக்ட் பண்ணியாக்சி. இப்பு ரோம்பஸ் ஓடை ஏரியா கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நமக்கு diagonal ஓட measurements இந்தாலே கண்டுபிடிச்சிரும். இது வந்து 8 cm குடுத்திருக்காங்க இதல்லாமே 5 cm இப்பு இந்த டைக்னலியும் நம்ம ஜோயின் பண்ணிட்டும் நான் இந்த ரெண்டு டைக்னல் சொட வாலியும் வச்சி நம்மலால் ஏரியா கண்டுபிடுச்சிரும் முடியும் இந்த டைக்னல் ஓட வாலியும் வந்து 6 cm இருக்கு so டைக்னல் 1 வந்து 6 cm எடுத்துக்கலாம் டைக்னல் 2 வந்து 8 cm so இந்த ரெண்டு measurement வைச்சி ஏரியா கண்டுபிடுச்சில் the rhombus is equal to half into d1 into d2 square units that is equal to half into d1 is 6 into d2 is 8 square centimeter so measurement cell v2 of d0 is square centimeter so if you do 2 tables 2 4s are 8 so 6 4s are 24 square centimeter is the required area of the given rhombus இப்பு example 5.35 பார்க்கலாம் constructor rhombus leaf அப்படின் செல்லி கொஞ்ச measurements கொடுத்துது also find it area and கேட்டிருக்காங்க okay so rhombus leaf அப்படின்கிறாம் அதிரி நம்ம் rough diagram அரைந்துக்கலாம் 
so l e a f okay இப்போ என்னெல்லாம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எல்இ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ இங்கே வந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் ஆங்கிள் எல் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஸோ ஆங்கிள் எல் வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி அக்யூட் ஆங்கிளாக இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஓகே வேறு எந்த மெஷர்மெண்ட்ஸுமே கொடுக்கல இதை வச்சு நம்ம இந்த ராம்பஸை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ராம்பஸ் அப்படிங்கிறதுனால ஆல் சைட் ஈக்குவலாக இருக்கணும் இல்லையா ஸோ இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்னா இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இதுவும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஓகே இப்போ இதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து எல்இங்கிற பேஸ் லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ நமக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் மெஷர்மெண்ட் வேணும் இல்லையா ஸோ ஜீரோவில் ஒரு பாயிண்ட்டும் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டரில் ஒரு பாயிண்ட்டும் வச்சு ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் எல் இ சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஓகே இப்போ அடுத்து வந்து இங்கே ஏங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து இந்த சைடும் இந்த டயக்னலும் இருந்தால் நம்ம பண்ணலாம் ஆனால் இங்கே சைடு மட்டும்தான் இருக்குது டயக்னல் இல்லை அதே போல் இங்கே ஆங்கிள் இருந்தால் கூட நம்மளால் மார்க் பண்ணிட முடியும் ஆனால் இங்கே இந்த ஒரு சைடோட வேல்யூ மட்டும்தான் இருக்குங்கிறதுனால நம்ம இந்த சைடுக்கு வந்துடலாம் ஸோ இந்த பக்கம் வந்து நமக்கு ஒரு சைடு இருக்குது ஒரு ஆங்கிள் இருக்குது இல்லையா ஸோ இப்போ எல்லருந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் எடுத்துட்டு அப்புறம் எல்லருந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டருக்கு ஆர்க் கட் பண்ணணும்னா நமக்கு எஃப் கிடச்சிடும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி நம்ம ப்ரொடெக்டர் எடுத்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் எல்லருந்து எல்லருந்து நம்ம சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ நம்மளோட ப்ரொடெக்டரோட சென்டர் பாயிண்ட் வந்து எல்ல எல்ல பிளேஸ் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த எல்இங்கிற லைனும் நம்மளோட ப்ரொடெக்டரோட பேஸ் லைன் ஜீரோ லைனும் கோயின்சைட் ஆகணும் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் ஜீரோ லைன் ரெண்டும் கோயின்சைட் ஆகிற மாதிரி வச்சுட்டு நம்மளோட லைன் வந்து ஜீரோ லைன்லேருந்து நமக்கு சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆக போகுது ஸோ ஜீரோலேருந்து டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டிக்கு அடுத்து இருக்கிறது தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் சிக்ஸ்டிக்கும் செவன்ட்டிக்கும் நடுவில் இருக்கிறது தான் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் இல்லையா ஸோ சிக்ஸ்டிக்கு அடுத்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே இன்சைட் ஆங்கிள் அப்படியே வரும் சிக்ஸ்டிக்கு அடுத்து இருக்கிற இந்த மிடில் லைன் தான் நம்மளோட சிக்ஸ்டி ஃபைவ் ஸோ இங்கே வந்தாச்சு இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ எல்லுங்கிற பாயிண்ட்டும் இந்த சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி ஆங்கிள் பாயிண்ட்டும் ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஸோ இப்போ இது சிக்ஸ்டி ஃபைவ் டிகிரி இப்போ எல்லருந்து நம்ம சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கலாம் ஸோ இப்போ இந்த மெஷர்மெண்ட்டையே நம்ம காம்பஸில் எடுத்துக்கிட்டோன்னா அதுதான் நம்மளோட சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இல்லையா ஸோ இங்கேருந்து இந்த எல்லருந்து சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் கட் பண்ணிட்டோன்னா இதுதான் எஃப் ஓகே இது சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்போது திரும்பவும் இலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எஃப்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எடுத்து கட் பண்ணோம்னா நமக்கு ஏங்கிற பாயிண்ட் கிடச்சிடும் ஸோ காம்பஸில் நமக்கு மெஷர்மெண்ட்டே சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இருக்கிறதுனால இலேருந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் எஃப்லேருந்து ஒரு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் ஸோ அவ்வளோதான் நம்மளோட ராம்பஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இந்த பாயிண்ட்டு தான் நம்மளோட ஏ ஸோ இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இ வரைக்கும் அதே போல் ஏ அண்ட் எஃப் ஜாயின் பண்ணியாச்சு ஸோ இது எல்லாமே நமக்கு சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர் இப்போ நமக்கு டயக்னலோட மெஷர்மெண்ட் இருந்தால் நம்மளால் ஏரியா கண்டுபிடிக்க முடியும் இல்லையா ஸோ டயக்னல்ஸ் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஆப்போசிட் வேர்டிக்ஸு ஜாயின் பண்ணுறது தான் நம்மளோட டயக்னல் ஸோ இப்போ இது ரெண்டையும் மெஷர் பண்ணோம்னா ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த டயக்னலோட வேல்யூ வந்து நமக்கு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடைக்கிது இந்த டயக்னல் வந்து டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் கிடைக்கிது ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் சென்டிமீட்டர்ஸ் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் சென்டிமீட்டர்ஸ் ஸோ இது ரெண்டையும் வச்சு ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஏரியா ஆஃப் த ராம்பஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டூ டி ஒன் இன்டூ டி டூ ஸ்கொயர் ஒன் இட் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்டூ டென் இன்டூ சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ டூ டேபிளில் சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா டூ ஒன் சார் டூ இங்கே த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ திஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென் இன்டூ த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ இஸ் தேர்ட்டி த்ரீ ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் அண்ட் தட் இஸ் த ரெக்வர்ட் ஏரியா ஆஃப் த கிவன் ராம்பஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் தான் பார்க்க போகிற
ஸோ இப்போ என்னெல்லாம் மெஷர்மெண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா என்எஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சென்டிமீட்டர் என்எஸ் ஸோ இந்த டயக்னல் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர்னு கொடுத்துருக்காங்க இடி இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் ஸோ இந்த டயக்னல் வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ராம்பஸோட ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று நமக்கு தெரியும் இல்லையா அதோட டயக்னல்ஸ் வந்து பைசெக்ட் ஈச் அதர் அட் நைன்டி டிகிரி அப்படின்னு ஸோ இந்த இடத்துல வந்து நைன்டி டிகிரி இருக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல் பைசெக்ட் ஈச் அதர் அப்படின்னா இந்த இந்த டயக்னல் வந்து அடுத்த டயக்னலை ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணும் அப்படின்னு அர்த்தம் அதே போல் இந்த டயக்னல் வந்து இந்த டயக்னலாக ஈக்குவலாக டிவைட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட்டை வந்து ஓன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா இது ரெண்டும் வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இங்கே வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் சென்டிமீட்டர்னு அர்த்தம் ஓகே இப்போ இதை எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நம்ம என்எஸ் அப்படிங்கிற லைன் தான் வரைய போகிறோம் வந்து நைன் சென்டிமீட்டர் இருந்தது இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து நைன் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணுறது தான் என் எஸ் ஓகே இப்போ வந்து இதுக்கு நம்ம பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரைய போகிறோம் இப்போ இதை எப்படி பர்பண்டிகுலர் பைசெக்டர் வரையணும் அப்படின்னா இப்போ காம்பஸில் வந்து இந்த ஏதாவது ஒரு எண்ட் பாயிண்ட்லேருந்து ஹாஃபை விட அதிகமான மெஷர்மெண்ட்டில் எடுத்துக்கிறோம் எவ்வளோ நாளும் எடுத்துக்கலாம் அதை வச்சு மேலே ஒரு ஆர்க் அதே போல் கீழே ஒரு ஆர்க் அதுக்கு அடுத்து அதே அந்த மெஷர்மெண்ட் மாறாமல் அந்த ஷார்ப் எட்ஜை எண்ணில் வச்சு இங்கே ஒரு ஆர்க் இங்கே ஒரு ஆர்க் ஓகே ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டும் ஜாயின் ஆகிற இடம் தான் நம்மளுக்கு பெர்பண்டிகுலர் பைசெக்டார் பெர்பண்டிகுலர் அப்படின்னா நைன்டி டிகிரியில் மீட் ஆகணும் பைசெக்டார் அப்படின்னா இந்த லைனை வந்து அது பைசெக்ட் பண்ணும் ஈக்குவலாக ஹாஃபாக டிவைட் பண்ணணும்னு அர்த்தம் ஓகே ஸோ இப்போ இது டோட்டலாக நைன் சென்டிமீட்டர்னா இப்போ மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் இருக்கும் இப்போ அடுத்து வந்து நமக்கு என்ன மெஷர்மெண்ட் தெரியும் அப்படின்னா இந்த ஓடி வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இங்கே ஓஇ வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் இதை இந்த எயிட் சென்டிமீட்டர் வந்து இது ரெண்டு ஹாஃப் ஹாஃப்னு தெரியும் இல்லையா அப்போ இது வரைக்கும் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் அதே போல் கீழே ஒரு ஃபோர் சென்டிமீட்டர் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா காம்பஸில் வந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்து இந்த ஓலேருந்து மேலே ஒரு ஆர் கீழே ஒரு ஆர் கட் பண்ணோம்னா நமக்கு டீங்கிற பாயிண்ட் ஈங்கிற பாயிண்ட் ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே கிடச்சிடும் இல்லை ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மெஷர்மெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் ஸ்கேல் வச்சு இப்போ இந்த ஓங்கிற பாயிண்ட்லேருந்து ஃபோர் சென்டிமீட்டர் மேலே அதே போல் ஃபோர் சென்டிமீட்டர் கீழே கட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ நமக்கு இந்த ஆர்க்கும் இந்த லைன் பைசெக்டார் லைன் இருக்கு இல்லையா இந்த இடமும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் நம்மளோட இ அதே போல் இங்கேயும் வந்து இந்த ஆருக்கும் இந்த லைனும் கட் பண்ணுற பாயிண்ட் தான் டி ஸோ இப்போ இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு ரொம்ப கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ அதே போல் எஸ்டி என்டி அண்ட் தென் என் ஸோ இப்போ நமக்கு டயக்னலோட வேல்யூஸே தெரியும் இல்லையா அதை வச்சு தான் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இங்கே வந்து எயிட் சென்டிமீட்டர்ஸ் இதை வச்சு நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட் சென்டிமீட்டர் டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு டி ஒன் இன்ட்டு டி டூ கயர் யூனிட்ஸ் ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹாஃப் இன்ட்டு டி ஒன் வந்து எயிட் இன்ட்டு நைன் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இப்போ டூ டேபிளை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு நைன் ஃபோர் சார் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இஸ் அவர் ரெக்வயர்ட் ஏரியா ஆஃப் த கிவன் ராம்பஸ் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் பாயிண்ட் தேர்ட்டி செவன் தான் பார்க்க போகிறோம் கன்ஸ்ட்ரக்டர் ராம்பஸ் ஃபார்ம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ராம்பஸ் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஆல்சோ ஃபைண்ட் இட்ஸ் ஏரியான்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ரஃப் டயக்ராம் வரைஞ்சிக்கலாம் ஃபார்ம் அப்படின்றது மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இல்லையா ஸோ எஃப் ஏ ஆர் எம் இப்போ என்னெல்லாம் வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எஃப்ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ டயக்னலோட வேல்யூ வந்து செவன் சென்டிமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க ஆங்கிள் எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எயிட்டி டிகிரி ஸோ ராம்பஸோட டயக்னலை பற்றி நமக்கு இன்னொன்று என்ன தெரியும் அப்படின்னா அதோட டயக்னல்ஸ் வந்து ஆங்கிள் பை செக்டராகவும் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியும் இல்லையா ஸோ ஆங்கிள் பை செக்டர் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற ஆங்கிளை வந்து அது ரெண்டாக டிவைட் பண்ணுவோம் ரெண்டு ஈக்குவல் ஹாஃபாக டிவைட் ப
இந்த மேலே இருக்கிற ஆங்கிள் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி கீழே இருக்கிற ஆங்கிள் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ டோட்டலாக எயிட்டி டிகிரி அப்போ இங்கே மேலே மட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி கீழே மட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி அதே போல் தான் இந்த பக்கமும் வரும் இங்கே மட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி இங்கே மட்டும் ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ எஃப்ஆருங்கிற லைன் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ எஃப்ஆர் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர்னு தெரியும் இல்லையா ஜீரோவிலேருந்து செவன் சென்டிமீட்டர் வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ இதை தான் வந்து எஃப் ஆர் செவன் சென்டிமீட்டர் ஸோ இதை தவிர நமக்கு வந்து இன்னும் ஒரே ஒரு ஆங்கிள் மட்டும்தான் கொடுத்துருந்தாங்க இல்லையா ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம இப்போ கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி அதே போல் இந்த இடத்துலேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி லைன் கட் பண்ணோன்னா அப்போ நமக்கு எம்முங்கிற பாயிண்ட் கிடைக்கும் அதே போல் கீழேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி எஃப்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரியும் ஆர்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரியும் வரைஞ்சோன்னா இந்த இடத்துல கட் ஆகிற பாயிண்ட் தான் ஏ ஸோ ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ் ஃபார்ட்டி டிகிரிஸாக தான் வரைஞ்சி நம்ம இப்போ எம் அண்ட் ஏங்கிற பாயிண்ட்டை மார்க் பண்ண போகிறோம் ஸோ இப்போ இதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரொடெக்டர் எடுத்துக்கிறோம் ப்ரொடெக்டர் வச்சு ஆறுங்கிற பாயிண்டில் நம்மளோட சென்டர் ஆஃப் த ப்ரொடெக்டரை வச்சுட்டு இந்த பேஸ் லைன் எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பேஸ் லைனோட ஜீரோ எடுத்தோம்னா ஃபார்ட்டி டிகிரி எடுக்கணும் இல்லையா ஸோ ஜீரோலேருந்து டென் டுவெண்ட்டி அவுட் சைட் மெஷர்மெண்ட் வருது ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இங்கே வச்சுக்கிறோம் இப்போ இதை வரைஞ்சிடலாம் ஸோ ஆறுலேருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி ஸோ இது ஃபார்ட்டி டிகிரி அதே போல் எஃப்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி வரைஞ்சிக்கலாம் ஸோ சென்டர் பாயிண்ட் பேஸ் லைன் ரெண்டு கோயின்சிடன்ஸை செக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஜீரோ லைன் நம்ம வரைஞ்ச கோயின்சைட் ஆயிருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த ஜீரோ லைன்லேருந்து வர மெஷர்மெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிற மெஷர்மெண்ட் ஸோ ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இங்கே இருக்கு ஃபார்ட்டிக்கு அவுட் சைடில் இருக்க ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ஸோ இப்போ இந்த பாயிண்ட்டும் எஃப்ஐயும் ஜாயின் பண்ண போகிறோம் ஸோ ஜாயின் பண்ணும்போது இந்த இடத்துல கட் ஆகுது இல்லையா ஸோ இது தான் எம் இப்போ வந்து நோட் அப் சைட் டவுனாக திருப்பி வச்சுட்டு அதே போல் திரும்ப எஃப்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆர்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி மெஷர்மெண்ட் எடுக்க போகிறோம் ஸோ ஆர்லேருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி எடுக்கும்போது ஆறுங்கிற பாயிண்டில் நம்மளோட சென்டர் பாயிண்ட் வரணும் ப்ரொடெக்டரோட பாயிண்ட்டு அதே போல் இந்த பேஸ் லைன் ஸோ பேஸ் லைன்லேருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி இன்க்ரீஸ் ஆகணும் ஸோ பேஸ் லைன் வந்து ஜீரோ லைன் ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ ஃபார்ட்டிக்கு அவுட் சைடில் இங்கே வருது இதுதான் வந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆறுலேருந்து வர்ற ஃபார்ட்டி டிகிரி ஓகே ஸோ அதை ஜாயின் பண்ணிடலாம் அதே போல் எஃப்லேருந்து ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி மார்க் பண்ணணும் ஸோ எஃப்பில் நம்மளோட ப்ரொடெக்டரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே போல் ஜீரோ லைன் இங்கே இருக்குது ரெண்டு கோயின் சைடு ஆகிறத செக் பண்ணிவிட்டு ஜீரோ லைன்லேருந்து ஃபார்ட்டி டிகிரி ஜீரோ டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இங்கே இருக்குது ஃபார்ட்டி டிகிரி இப்போ இது ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா எஃப்ஐயும் ஃபார்ட்டி டிகிரியும் ஜாயின் பண்ணிட்டோன்னா நம்மளுக்கு ஏங்கிற பாயிண்ட்டும் கிடச்சிருக்கு அதுதான் நம்மளோட ஏ இப்போ ஒரு டயக்னலோட வேல்யூ இருக்கு இல்லையா இப்போ இன்னொரு டயக்னலை வரைஞ்சிட்டோம்னா அதோட மெஷர்மெண்ட்டும் தெரிஞ்சதுன்னா நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஓகே ஸோ இதோட மெஷர்மெண்ட் எவ்வளோன்னு பார்க்கும்போது ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இருக்கு ஒரு டயக்னல் வந்து செவன் சென்டிமீட்டர்ன்னு கொடுத்துருந்தாங்க இன்னொன்று வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் சென்டிமீட்டர்ஸ் இல்லையா ஸோ D1 is equal to 5.9 cm, D2 is equal to 7 cm. The rhombus is equal to half into D1 into D2 square unit. So that is equal to half into 5.9 into 7 square centimeters. So this is equal to, 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 20.65. ஸ்கொயர் சென்டிமீட்டர் இஸ் த ரெக்வயர்ட் ஏரியா ஆஃப் த கிவன் ராம்பஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் சில்ட்ரன்